subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the third question and the question is Question is what are the environmental consequences of the increasing demand for energy? Increasing demand of energy यानी एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है इसके क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एंड आगे आपको सजेस्ट करना है व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन आपको कुछ यहां पर सजेशन देने हैं जिससे एनर्जी कंजम्पशन जो है यानी उसकी जो डिमांड है वो कम हो क्या आप सजेशन सी सो कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड यानी एनर्जी की डिमांड डे बाई डे जो है इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है उसी तरह की तरह क्या हो रहा है एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है और ज्यादा एनर्जी के लिए हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल एंड दूसरे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब हम बना रहे हैं और उससे क्या हो रहा है पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है जो एनवायरमेंट के लिए डिग्रेडेशन का काम कर रहा है सो एस द डिमांड इंक्रीज जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड प्राइस बोथ इंक्रीज एनर्जी बनाने की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी साथ साथ और प्राइस भी यानी हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी सिंपली आप सभी यूज करते हैं तो उसका प्राइस भी क्या होगा इंक्रीज होगा साथ ही एनर्जी मोस्ट ऑफ टाइम प्रोड्यूस पॉल्यूशन जैसा हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी हम पॉल्यूशन को क्या करती है प्रोड्यूस करती है तो अब जैसे एनर्जी को इंक्रीज करेंगे एनर्जी कंजम्पन इंक्रीज होगा तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा एंड नेक्स्ट इज इट इज आल्सो कॉजिंग ग्लोबल वार अब जब पॉल्यूशन होगा एंड एनर्जी से जो दूसरी गैसेस हैं कार्बन ग्लोबल वार्मिंग गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई मीथेन हो गई तो ये सर गैसेस क्या कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है ऑन एन एवरेज अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं एंड नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है बाट यानी फ्लड्स और ड्रॉट सूखा हम देखते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर एक ही टाइम में किसी स्टेट के अंदर फ्लड आती है और किसी स्टेट के अंदर ड्रॉट आता है एक ही टाइम पे तो ये इंटेंसिटी जो है किस तरह से बढ़ रही है कि हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और ये नथिंग बट पॉल्यूशन का कॉज है नेक्स्ट इज एनर्जी कंजम्पन ऑल्सो रिजल्टेड इन टू डिफॉरेस्टेशन अब एनर्जी के लिए जो एक सोर्स बायोमास है जो ट्रीज वगैरह से मिलता है वो उसके लिए हमें क्या करना हो रहा है जैसे जैसे एनर्जी की इंक्रीज हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है जो कि एनवायरमेंटल को डेंजरस है एनवायरमेंटल के तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट Deforestation. अब अब कुछ सजेशन जिससे एनर्जी कंजम्पन कम हो जाए स्टूडेंट सजेशन आर स्टेप्स टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पन क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले सी वी शुड यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस हमें एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज करनी चाहिए हम देखते हैं कि जो डिवाइसेस है जैसे एयर कंडीशन हो गई कूलर हो गया लैंप हो गया जो हम यूज करते हैं सी एफ एल बल्ब हो गए इनके ऊपर स्टार रेटिंग होती है स्टार रेटिंग जो क्या बताती है कि ये डिवाइसेस कितनी एफिशिएंट है तो जितनी ज्यादा स्टार उसे मिलेंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा एनर्जी का कंजम्पन कम करेगा तो हमें इसी तरह की जो है एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज करना चाहिए नेक्स्ट इज वी शुड प्रिफर अ सिंपल लाइफ स्टाइल वे वी यूज लेस एनर्जी हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा जहां हम लेस एनर्जी का कंजम्पन करें यानी अगर एसी यूज करते हैं तो उसकी जगह हम क्या कूलर यूज कर सकते हैं अगर हम फोर और फाइव लाइट्स यूज करते हैं तो उसकी जगह वन और टू लाइट से भी काम चलाया जाना चाहिए तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन तो उससे क्या होगा पॉल्यूशन कम होगा एनर्जी कंजम्पन भी कम होगी साथ साथ और ये हमारे लिए एफिशिएंट भी होगा कॉस्ट क्या होगा कॉस्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वहां भी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए नेक्स्ट इज 
वी शुड यूज बाइसिकल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं करीब जाना है आप स्कूटर या बाइक की बजाय बाइसिकल का यूज करें तो उससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी साथ ही क्या होगा एनर्जी का भी यहाँ पे कंजम्पन कम होगा नेक्स्ट वी शुड यूज कूलर इन स्टेट ऑफ एयर कंडीशन यानी ए सी तो इन स्टेट ऑफ एयर कंडीशन गर्मियों में हमें जहां तक कूलर का यूज करें वो बेटर है नाउ स्टूडेंट वी शुड पुट ऑफ डिवाइस वाइल नॉट इन यूज जब डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं होती तो हमें क्या कर देना चाहिए उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि वो एनर्जी का कंजम्पन ना हो वहां पे यानी वेस्टफुल कंजम्पन ना हो वहां एंड नेक्स्ट वी शुड मेक ग्रीन हाउसेज दैट कंज्यूम लेस एनर्जी हमें क्या ग्रीन हाउसेस बनाने चाहिए तो ग्रीन हाउसेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को ग्रीन कलर कर देंगे ग्रीन हाउसेस का मतलब यह है कि एक ऐसा हाउस आप डिजाइन करें जहां पर ओवरऑल जो भी एनर्जी यूज करी जाती है वो क्या हो कम से कम तो इस तरह के घर जो है हमें यूज करने चाहिए यानी गर्मियों में वो घर क्या रहे ठंडा रहे सर्दियों में वो घर क्या रहे गर्म रहे इस तरह से जो है हमारे और ये हमारे क्या है एंशियंट टेक्निक जो है हमारे वो इसी तरह यूज किए जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी नहीं तो उसी तरह की हमें आज जरूरत है ग्रीन हाउस ग्रीन हाउसेस की तरह तो ये कुछ जो है सजेशन थे जिनसे हम एनर्जी कंजम्पन को कम कर सकते हैं